আসসালামু আলাইকুম সবাইকে বিজয় এক্সক্লুসিভের পক্ষ থেকে স্বাগত আশা করি সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন আর আজকে আপনাদের জন্য যে টিউটোরিয়ালটি নিয়ে এসেছি সেটি হচ্ছে আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে অ্যাপ সাইকন ডিজাইন করতে হয় সো অ্যাপ সাইকন ডিজাইন আপনারা আজকে আমরা শিখব তো অ্যাপ সাইকন কি আগে সেটা বলিনি আমরা যে স্মার্টফোনে অ্যাপসগুলো ব্যবহার করে থাকি সেগুলোতে দেখতে পারবেন যে সবগুলা অ্যাপসেরই একটা আইকন ইউজ করেছে যদি আমি আপনাদেরকে ডেস্কটপে দেখাই এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে সি ক্যাম্পাস সিয়ার একটি এটা হচ্ছে একটি অ্যাপস আইকন এখানে এই যে গুগল ক্রোম গুগল ক্রোমের যে এই আইকনটি ব্যবহার হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে একটি অ্যাপস আইকন তো এখানে যে ফটোশপের পি এস একটা আইকন ইউজ হয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাপস আইকন এখানে ইলিস্ট্রেটারের একটা ইউজ হয়েছে সেটা হচ্ছে এআই ইলিস্ট্রেটর সো আজকে দেখাবো কিভাবে অ্যাপ সাইকন ডিজাইন করতে হয় অ্যাপ সাইকনের মার্কেট প্লেসে ভালো চাহিদা রয়েছে আমি কিছুদিন আগে একজন ইউকে ক্লায়েন্টের জন্য একটা অ্যাপ সাইকন এবং একটা ওয়েব ব্যানার তৈরি করেছিলাম যদি আমি একটু দেখাই দেখতে পাচ্ছেন যে গুগল ক্রোমে আমি আমার যে ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটে আমি ঢুকেছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পিসিবিক্সপেন্ডার ডট কম নামের একটি ওয়েব ব্যানার রয়েছে এই ওয়েব ব্যানারটা আমি করে দিয়েছিলাম এবং ওই যে হোমের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে পির মতো একটি আইকন এই আইকনটি আমি ডিজাইন করে দিয়েছিলাম এই অ্যাপস আইকন এবং এই সরি এই অ্যাপস আইকন এবং এই ওয়েব ব্যানারের প্রজেক্টটি পেয়েছিলাম এই দুইটা কাজ করে দিয়েছিলাম সে হচ্ছে ইউকের ক্লায়েন্ট এখানে পিসিপি এক্সপেন্ডার ডট কমে গেলে আপনি এই অ্যাপ ব্যানারটি দেখতে পারবেন এটি আমার করে দেওয়া কাজ আমি তাকে দুইটা স্যাম্পল দিয়েছিলাম এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পি একটা দুইটা এখানে দুইটা আইকন রয়েছে এই দুইটা আইকন আমি করে দিয়েছিলাম সো সে এটা প্রিপেয়ার করেছে সে এটা রেখেছে পছন্দ করেছে এই অ্যাপ সাইকনটি সে তার ওয়েবসাইটে ইউজ করেছে সো আজ এই দুইটা ওয়েব সরি এই দুইটা অ্যাপ সাইকনই কীভাবে তৈরি করতে হয় সেটা আজকে আমি দেখাবো অ্যাডোবি লিস্টেটার দিয়ে সো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমি অ্যাডোবি লিস্টেটারটি ওপেন করব সো আমার চ্যানেলে একটু কথা বলে নেই যারা নতুন ভিউয়ার্স তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না এবং যারা পুরাতন আসেন অবশ্যই নিয়মিত ভিডিওগুলো দেখবেন আশা করি গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্ব আমি আপনাদেরকে দিতে সহযোগিতা করব এবং প্রিন্ট মেটেরিয়ালের কাজগুলো যেগুলো মার্কেট প্লেসে ভালো চাহিদা আছে সবগুলো ডিজাইন আমি শেখাবো ইনশাল্লাহ সময় করে স্টেপ বাই স্টেপ আমি একটা একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করছি সব কিছুই পাবেন ফ্লায়ার পোস্টার ব্রোশিওর ব্যানার ওয়েব অ্যাপ সাইকন এবং ভিজিটিং কার্ড কীভাবে তৈরি করতে হয় অলরেডি আমি অনেকগুলো ভিডিও আপলোড করেছি এবং ফুল টিউটোরিয়ালসই দিয়েছি কীভাবে ডিজাইন করতে হয় বিগত টিউটোরিয়ালসগুলো দেখবেন আমার চ্যানেল থেকে সো কথা না বলে আমি অ্যাপ সাইকন ডিজাইনগুলো শুরু করে দিই প্রথমে নিউ একটি ডকুমেন্ট নেব এখান থেকে কন্ট্রোল অ্যান ইলিস্টেটার অ্যাডোবি ইলিস্টেটার দিয়ে কাজগুলো করব দুইটা অ্যাপ সাইকন ডিজাইন আজকে দেখাবো সো এখান থেকে প্রিন্টে যাব প্রিন্টের জন্য এখান থেকে অ্যাপ সাইকন ডিজাইন করব পনেরো ইঞ্চি বাই পনেরো ইঞ্চি দেব এখান থেকে ইঞ্চি সিলেক্ট করব তারপর ক্রিয়েট করবো এখানে সিএমওকে বা আর জিবি কালার দিয়ে করবেন যেহেতু ওয়েবের জন্য তারপর মোর সেটিং থেকে এখান থেকে তিনশো ডিপিআই দেন আর পাওয়ার তো ডিপিআই এজ ইউ রয়েছে সেটা মেন ফ্যাট না আপনার সাইজটা হচ্ছে মেন ফ্যাট কারণ সাইজটা হচ্ছে ওইখানে সাপোর্ট করতে হবে সাইজটা মানে পুরোপুরি দেখাতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে খুব সুন্দর কিন্তু আইকনটা দেখা যাচ্ছে যদি এর থেকে সাইজ কম দেন তাহলে আইকনটা আরও ছোট হয়ে যাবে এখানে বোঝা যাবে না এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ফাইবারের আইকন এফ আই এখানে জিমেল ইউটিউব ফেসবুকের আইকনগুলো দেখতে পাচ্ছেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এই যে পি এই আইকনটাও কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সো ডিজাইনে চলে যাচ্ছি তারপর ক্রিয়েটে দিলাম ক্রিয়েটে দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিউ একটা ডকুমেন্টস ওপেন হয়েছে আমি দুটো অ্যাপস আইকন এখানে নিয়ে আসি ইলিস্টেটে ওপেন করি বোঝার সুবিধার্থে এবং কাজের সুবিধার্থে আমি নিয়ে আসছি এখানে ওপেন করলাম এই দুইটা অ্যাপ সাইকন ডিজাইন কীভাবে করতে হয় আজকে দেখাবো সো এখানে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আছে একটু মনোযোগ দিয়ে দেখুন আমি এটা আগে বলে নিই এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইমেজটা ওপেন করার সাথে সাথে একটা ক্রস চিহ্ন হয়ে এসেছে ইমেজটা ক্রস দেখাচ্ছে তার মানে হচ্ছে এই ইমেজটা শুধু আপনার এখানেই সাপোর্ট করবে যখন এটা মূলত হয় যখন বিজনেস কার্ড তৈরি করি বা ফ্লায়ার তৈরি করি এগুলোর মধ্যে যে ইমেজ ইউজ করতে হয় ক্লায়েন্ট অনেক ইমেজ দেয় সেই ইমেজগুলো অ্যাডটাস করতে হয় তো ইমেজগুলো ওপেন করার সাথে সাথে এরকম একটি ক্রস দেখাবে অনেকগুলোতে দেখায় না অনেকগুলোতে দেখায় তো এই ক্রসটা হচ্ছে আপনি যখন এই ইমেজটা এই ক্রসটাকে দূর না করবেন তখন অন্য একটা পিসি থেকে এই ইমেজটা লোকেশান পাবে না এবং এই ইমেজটা সাপোর্ট করবে না এই জায়গাটা ক
আমি এখানে ইউজ করলাম ইমেজটা ধরেন একটা ফ্লায়ার করলাম ফ্লায়ারের ইমেজটা এখানে ইউজ করলাম সেই ফ্লায়ারের ইমেজটা এখানে সাপোর্ট করবে না এখানে এম টি দেখাবে এই প্লেসটা কারণ এই ইমেজটা তার পিসিতে নাই তো আপনি কি করবেন আপনার করার করণীয় হচ্ছে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই ক্রসটা দূর করার জন্য ক্রসটা দূর করতে হবে শুধু ক্রসটা দূর করলেই হয়ে যাবে এম ব্যাট নামের একটি অপশান আছে জাস্ট এম ব্যাটে ক্লিক করব সো ক্রসটা চলে গেছে এখন আপনারটা পারফেক্ট যে কোনো পিসিতে এই ইমেজটা না থাকলেও সাপোর্ট করবে আপনার এই ইমেজটা সো এম ব্যাট হয়ে গেছে তারপর আবার আন এম্বেড দিলে আবার ক্রস হয়ে যাবে আন এম্বেড দেওয়ার দরকার নেই অনেকগুলো আন এম্বেড দেওয়া থাকে অনেকগুলো দেওয়া থাকে না সো ডিজাইনে চলে যাচ্ছি এখান থেকে এই দুইটা আইকন ডিজাইন করবো এখন প্রথমে একটা রেক্টেঙ্গুলার টোল নেব রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গুলার টোল নেব দেন আমি শিফট আর অল্টার ছেপে এখানে সমানভাবে একটু এটা টেনে দিলাম তারপর এখান থেকে একটা কালার দেখতে পাচ্ছেন ব্লু কালার ব্লু কালারটি আমি আইড্রপার টোল দিয়ে আমি ডাইরেক্ট সিলেক্ট করে এই কালারটি নিয়ে গেলাম নিয়ে গেলাম তারপর এই রাউন্ডগুলো দেখতে পাচ্ছেন একটু কর্নার রাউন্ডগুলো একটু কর্নার করবো যে ব্লু কালারটি আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এখানে ডাইরেক্ট সিলেকশান টোল দিয়ে আমি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা সিলেক্ট করব জাস্ট অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো সিলেক্ট করেও দিতে পারেন না সিলেক্ট করেও দিতে পারেন জাস্ট এটা ক্লিক করে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা একটু টেনে দিব অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা টেনে দিলে দেখতে পাচ্ছেন এই রাউন্ডেড হয়ে যাচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার টুলসটি সো রাউন্ডেড হয়ে গেছে দেন আমি এটাকে একটু বড় করব আপনার একটা আইকন এই পুরো ডকুমেন্টের মধ্যে করবেন আমি এই একটা ডকুমেন্টের মধ্যে এই দুইটা ডিজাইন করব কেননা দেখানোর সুবিধার্থে আপনারা যখন করবেন এবং ক্লায়েন্টকে দিবেন তখন পিএনজি জেপিজি ফাইল দিবেন এই একটা ডকুমেন্টে পুরো কাজটি করে আমি একটু বড় করব এটাকে কোন শিফট অল্টা চেপে ধরে দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা সার্কেল আছে হোয়াইট সার্কেল এই হোয়াইট সার্কেলটা এখান থেকে হোয়াইট সার্কেলটা দিয়ে দেব লিপ টুলস তারপর মিডিলে আনলে এখানে অটোমেটিক ধরে দেবে এটা হচ্ছে ইলিস্ট্রেটার সি সি দুই হাজার সতেরো বাসন সেন্টারে অটোমেটিক ধরে দেবে তারপর শিফট অল্টা চেপে ধরে একদম মিডল থেকে এটা একটু টেনে দেব দেন আইড্রবার টুল দিয়ে আমি এখান থেকে সাদা নিতে পারি এখান থেকে সাদা কালারটা নিতে পারি যে কোনো স্থান থেকে ইলিস্ট্রেটারের ভিতর থেকে আমি আইড্রবার দিয়ে খুব ইজিলি সাদা কালারটা ক্যাচ করতে পারি দেন এটাকে একটু সাইজ মতে বসিয়ে নেব ইলিপস টুলটা সো অনেকটা হয়ে গেছে তারপর এখানে একটা ওয়ার্ড আছে পি লেখা এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা শেডও আছে একটি ড্রপ শেডও আছে এই শেডোটা আর পিটা দিব সো প্রথমে আমি ড্রপ শেডোটা দিয়ে নিই প্যান্টুল নিলাম ড্রপ শেডো দেওয়ার জন্য প্যান্টুল নিয়ে এখান থেকে আমি প্যান্টুলটা এঁকে দিয়ে এতটুকু এঁকে দিলাম দেন এতটুকু সরি প্যান্টুল দিয়ে এই ড্রপ শেডোটা দিলে অনেকটা সুবিধা হবে এছাড়া আরও অনেক ওয়ে আছে অন্যগুলা কঠিন হয়ে যাবে যার ফলে আমি শুধু এটা দিয়েই দেখাচ্ছি একটু কন্ট্রোল স্পেস দিয়ে আমি একটু জুম করে দিলাম দেন হয়ে গেছে আমার কাজটি সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ড্রপ শেডো ড্রপ শেডোটা মূলত কীভাবে তৈরি করবেন ড্রপ শেডোটা শুধু কালোর মধ্যে হালকা কালার দিলেই হবে না এই ড্রপ শেডোটার মধ্যে একটু ইয়ে আছে এখানে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন ব্লো কালার ব্লোর মধ্যে একটু এটা হচ্ছে লাইট ব্লো আপনি যখন ড্রপ শেডো করবেন লাইট ব্লোয়ের উপর একটু ডার্ক ব্লো মারে দেবেন আপনি যে কালারটার উপর ড্রপ শেডোটা ফেলতে চাবেন সেই কালারটার থেকে ডার্ক কালারটা নিয়ে আসবেন আমি আইড্রপাত দিয়ে যদি এই কালারটা নেই এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই কালারটা আসছে ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করে আমি যখন উপরে যাব সেটা লাইট হবে যত উপরে যাব কালারটা লাইট হবে লাইট হলে কিন্তু এটা ড্রপ শেডোর মতো হবে না আমি যখন নিচে আসবো এটা ডার্ক হবে দেখতে পাচ্ছেন ডার্ক হয়েছে সো এটা ডার্ক হয়েছে তারপর এটা উপরে উপর থেকে আমি নিচে নিয়ে যাব এখানে কিন্তু ড্রপ শেডো বোঝা যাচ্ছে না যখন আমি এই রেক্টিং সার্কেল টুলটাকে সিলেক্ট করে রাইট ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফন্টে নিয়ে আসলাম দেন দেখতে পাচ্ছেন এটা ইজিলি একটা ড্রপ শেডোর মতো বোঝা যাচ্ছে এটা একটা ড্রপ শেডো হয়ে গেল দেন কন্ট্রোল অল্টার স্পেস দিয়ে আমি একটু জোম ইন করলাম একটু জোম ইন করলাম সো দেখতে পাচ্ছেন এই ড্রপ শেডোটা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি তারপর এখান থেকে পি আমার টিউটোরিয়ালসটি অনেক লম্বা হয়ে যাচ্ছে সো আপনি একটু মনোযোগ সহকারে দেখেন এখানে অনেক কিছু বোঝা আছে আমি শেষে দিয়ে আরেকটা জিনিস বোঝাবো আপনাদেরকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা ইলিস্টেটারের জন্য আগে এই সেন্টেন্সটা দিয়ে নিই পি পি এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু সলিড একটা ল্যাটার না বা কোনো ক্যারেক্টার না এটা কোনো ফোন না আমি একটা ফোন জাস্ট ইউজ করেছি তারপর কাস্টমভাবে এই ফোনসটা তৈরি করেছি সো এই ফোনটা আমি প্রথমে ট্যাক্স টুল নিয়ে পিটা লিখলাম দেন সিলেকশান টুল দিয়ে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল শিফট অল্টা সরি শিফট অল্টা চেপে দিয়ে আমি এটাকে বড় কর
এখান থেকে ফন্ট স্টাইলটা চেঞ্জ করব এখান থেকে কিছু ফন্ট আছে কমন ফন্ট যেগুলো সচরাচর সবাই ইউজ করে ডিজাইনিং ক্ষেত্রে নেক্সা বোল নামের একটা ফন্ট আছে আমি এই ফন্টটা দিলাম অথবা অন্য একটি ফন্ট দেব এখানে আমি নেক্সা বোল্ড এই ফন্ট ইউজ করব এই ফন্টটি ইউজ করার পর এখান থেকে মাউসটাকে রাইট বাটনে ক্লিক করব মাউসটাকে রাইট বাটনে ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন টেক্সটাকে আউটলাইন করে দিলাম আউটলাইন করে দেওয়ার পর টেক্সটাকে একটু জুম আউট করলাম একটু জুম করলাম দেন এটার মতো টেক্সটাকে বানাবো এই জন্য ডিরেক্ট সিলেকশান টুলটি সিলেক্ট করব ডিরেক্ট সিলেকশান টুল সিলেক্ট করে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি সিলেক্ট করে এভাবে টেনে দেব অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি একটা ফন্ট সিলেক্ট করবেন ফন্টটি সিলেক্ট করে তারপর আউটলাইন করে এভাবে ডিরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে এটাকে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলোকে দৌড়বেন অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলোকে দৌড়ে আপনি ইচ্ছা মতে আপনার ডিজাইনটা যত ভালো লাগে যে ফন্ট ইউজ করলে সেই ফন্টগুলো ইউজ করবেন তারপর এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি টেনে দিয়ে এভাবে টেনে দেব ডিরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে এখানে ড্রাগ করব মাছটাকে ড্রাগ করে নিয়ে গেলেই দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা নতুন একটা স্টাইল হয়ে গেছে এই ফোনটা থেকে এই ফোনটা আর একটা স্টাইল হয়ে গেছে সো আমি এই একজ্যাক্ট ফোনটা পাচ্ছিলাম না বলেই আমি আরেকটা অন্য একটা ফোন দিয়ে সেম একটা স্টাইল ধরাতে চেয়েছি এবং ধরেছি আশা করি অনেকটা মিলেছে বা উপরে কারণ এটা হচ্ছে অন্য একটা ফোন যাই হোক ফোন ব্যাপার না আপনি ইচ্ছা মতে যে ফোনটা ভালো লাগে সেই ফোনটা ইউজ করবেন এভাবে তারপর ডাইরেক্ট সিলেকশান টুল দিয়ে ফোনটাকে কাস্টমাইজ করবেন দেন এটাকে সিলেকশান টুল দিয়ে আমি এটাকে মুভ করে এভাবে নিয়ে যাব তারপর কন্ট্রো শিফট অল্টা চেপে ধরে এটাকে একটু জুম করব একটু বড় করলাম বড় করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অল্টা চেপে সরি শিফট চেপে ধরে এই দুইটা অবজেক্টকে আমি সিলেক্ট করলাম তারপর এখান থেকে অ্যালাইন করব একদম মিডেলে নিয়ে যাব আমি এই সার্কেল বরাবর অ্যালাইন করব এই ফন্টটা সার্কেলের মিডেলে চলে যাবে সো অ্যালাইন করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন একটা একটা আইকন অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে যদিও ফোনটা এক্সেক্ট করতে পারি না কারণ আমি ফোনটা খুঁজেছি অনেক ফোনটা পাইনি খুঁজে আগে কোন ফোনটা ইউজ করেছিলাম সো যাই হোক আপনারা খুঁজে বের করে ভালো সেরা সেরা ফোনগুলো ইউজ করবেন দেন ওই ডিজাইনটা করব এই ডিজাইনটা মূলত পিটা দেখতে পাচ্ছেন অনেকটা ফটোশপ এই পিএস ফটোশপের মতো আইডিয়াটা অনেকটা ফটোশপের মতো তো এই ডিজাইনটা কীভাবে করতে হয় এই ডিজাইনটা এখন করব এটাকে আমি একটু ছোট করে সবগুলো অবজেক্ট সিলেক্ট করে ছোট এই কর্নারে নিয়ে যাচ্ছি কর্নারে নিয়ে যাওয়ার পর আমি এখন এই আইকনটা বানাবো এটা একদম ইজি দেখতে পারেন দেখেন আমি করি কিভাবে শুধু রেক্টেঙ্গেলার টুলটি নিব রেক্টেঙ্গেলার টুলটি নিয়ে শিফট টলটা চেপে দিয়ে এভাবে এঁকে দেব দেন এটা কালারটা প্রিপেয়ার কালারটা এটা নিয়ে যাব আইড্রপার টুল দিয়ে খুবই ইজি এই কাজটা একদম ইজি তারপর কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম কন্ট্রোল অ্যাপ দিয়ে এক্সাক্ট জায়গায় কপি করলাম দেন এটাকে শিফট টলটা চেপে ধরে আর একটু ছোটো করলাম ছোটো করার পর এটার কালারটা আমি দিয়ে দেবো আবার আইড্রপার টুল দিয়ে এই সেম কালারটা নিয়ে নিলাম দেন দুইটা অবজেক্টকে একবার সিলেক্ট করলাম একটু বড় করব এটাকে শিফট অল্টা চেপে ধরে একটু বড় করছি আচ্ছা আমি এটাকে একটু আউটলাইনে নিয়ে যাচ্ছি কারণ এই কাজটা শেষ আশা করি এই কাজটা কেমন বুঝতে পেরেছেন এই কাজটা এবার দেখাচ্ছি একটু জুম করলাম জুম করার পর এটাকে এটা একদম ইজি অলরেডি হয়ে গেছে কাজটি জাস্ট ফোনটি বসাবো এখান থেকে এই ফোনটি সেম ফোনটি আমি অল্টা চেপে ধরে সরি অল্টার চেপে ধরে কপি করে এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর এটাকে আবার শিফট অল্টা চেপে ধরে একটু বড় করলাম বড় করার পর এটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে শো করতেছে না এর কারণ হচ্ছে এটা কালো কালার বাট তাও এখানে শো করতেছে না আপনার এই অবজেক্টটা হচ্ছে পিছনে একটা দুইটা এখানে এই দুইটা অবজেক্টের পিছনে এটা যার ফলে এটা শো করতেছে না এটাকে সামনে আনার জন্য অ্যারেঞ্জ করব অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফন্ট এটা সামনে চলে এসেছে দেন এটার ফন্টের কালারটা আমি হয় ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের এই কালারটা ব্যাকগ্রাউন্ডের যে এই অবজেক্টের যে কালার ফোনটা এই অবজেক্টের কালারটা আমি এখানে দিয়ে দেব এর কারণ হচ্ছে দেখতে পারবেন যে যখন এটা দিয়ে দেবেন তখন মনে হবে যে পিটা ভিতর দিয়ে বের হয়ে এসেছে এই অবজেক্টের ভিতর দিয়ে সো দুইটা অ্যাপ সাইকো নিয়ে আমরা ডিজাইন করে ফেলেছি খুবই ইজিলি এবং খুব সহজভাবে কারণ ইলিস্টেটার এমন একটি জিনিস এটা হচ্ছে ডিজাইনিংয়ের জন্য মাস্টার প্রিন্ট লোগো ডিজাইন এবং এই ডিজাইনগুলো প্রিন্ট প্রিন্টারের ডিজাইনগুলোর জন্য ইলিস্টেটার সবচেয়ে বেস্ট ইলিস্টেটারে কাজ করবেন সো কত সহজে আমরা দুইটা অ্যাপ সাইকন ডিজাইন শিখে গেছি এবং খুবই অল্প সময় লেগেছে আমাদের 
तो आशा करी आज के भिडियो भलो लेगे आज के भिडियो जो किस शिखे थकें अवश्य एक लाइक देवें और केमन हो भिडियो कमेंट्स अपन मतमत दीबें क्यों ना अपन एक कमेंट्स हमें भिडियो बनाते अनेक इन्सपायर करेंक भलो लगे अपन कमेंटगुल जो देखी अपन दे सारा पाई एवं क्ज करते अनेक आग्रह बेड़े जाए आशा करी कमेंट कर लाइक देवें और आपनर फ्रेंड सार्केलर मध्य ये भिडियो शेयर करबें सो आज के मत ए पर्यत ही परवर्ती टीटेल्स अन्न को भिडियो नहीं अवश्य डिजाइन रिलेटेड अन्न को भिडियो नहीं आबो देखा से पर्यत सबाई सुस्थ थकून भलो थकून आबो देखा परवर्ती टीटेल्स खुदा हाफिज